Сегодня мы опять при содействии Института региональных проблем, директор которого Журавлев Дмитрий Анатольевич здесь присутствует, проводим круглый стол, посвященный итогам политического года. Но мне кажется, что на самом деле можно поговорить о немножко большем, потому что все-таки это не просто итоги там, политического сезона или итоги политического года, да, а на самом деле своего рода итоги некой четырехлетки. Мне кажется, что основной вот особенностью этого четырехлетия и особенно этого года является то обстоятельство, что до этого, даже, может быть, последние 8-9 лет, Нельзя тут точно говорить о четырех и не четырех годах. Главной ценностью политической была стабильность. Да? Вот после 90-х годов у, вс... у многих людей, и у населения, и у политиков, и у государственных деятелей, и у бизнесменов э, было такое ощущение, что хватит экспериментов, давайте добьемся стабильности любой ценой. Стабильность была некой абсолютной ценностью. Вот мы ее добьемся, а дальше... Вот мы ее за те 8-10 лет предыдущих добились. И вот этот вопрос, а дальше, он, собственно, в, э, год назад и встал. Ну, может быть, чуть больше, чуть меньше. Да? И поэтому особенность вот этого года и этого четырехлетия, это смена, как бы это сказать, политической ценности. Давайте посмотрим, какие основные были э, события этого года. Какие основ... Это какие-то инициативы первых лиц, да? То Медведев предлагает свои инициативы, модернизация, Сколково и так далее, то Путин свои, гражданский э, народный фронт, ОСИ. Да? Это именно появились новые э, попытки ответить на вопрос, что мы будем делать дальше. Может быть и правы те люди, которые говорят о том, что от сезона к сезону по большому счету мало что меняется, но... Э, все-таки нынешний закончившийся сезон, он, может быть, в силу того, что он такой предвыборный, что уже достаточно лет прошло после объявленной стабилизации и так далее, он, этот сезон достаточно пороговый, хотя бы потому, что отношение к, это моя точка зрения, отношение массы избирателей, массы граждан к фиктивным процедурам, оно стало гораздо более нетерпимым, чем ранее. Я сейчас приведу очень конкретный пример по поводу бойкота. Я проводил на форуме МСК три раза опросы. Один осенью, один зимой, и один сейчас висит, еще не закончился. Осенью вот отношение было такое, ну, вопрос такой, соу-соу, так-так. Уже зимой вопрос бойкота слегка, то есть немножко, преобладал над, э, над всеми остальными. Сегодня, э, правда, вопрос стоит о президентских выборах, там стоит четыре позиции. За кого бы проголосовали? Э, Путин, Медведев, Прохоров и я не дурак, чтобы участвовать в клоунаде. Так вот, э, напротив Путина, Медведева, Прохорова, там двузначные цифры. Ну, 40, 50, 60. А на вопрос я не дурак, чтобы участвовать в клоунаде, уже больше тысячи. На два порядка разница. Особо хотелось бы отметить всеобщее внимание на ухудшающую ситуацию на Северном Кавказе, которая на сегодняшний день, ну мало кем из нас ну, сидящих здесь затрагивается, ситуация очень опасная, ситуация плохая, ситуация, скажем так, что в некоторых регионах она не проблемная в том виде, в котором эту проблему пытаются ее озвучить, я не говорю о, ну, о, больше о представители государственной власти, я говорю об общественниках, которые раздувают ту или иную ситуацию, связанную с Северным Кавказом. Например, мы можем по поговорить о тех националистах, которые на прошлой неделе съездили на Северный Кавказ, и э, тот раскол, который сейчас в националистической среде, среди э, фашистских организаций э, ну, имеется. Да, как бы. И э, просто хотелось бы сказать, что проблема, можно, я не проблема касаемо Северного Кавказа, она не находится в той точке, на которую пытаются сориентировать основ, ну, многие общественные организации, а проблема находится в том ключе, что влияние на Северный Кавказ, а в, ну, в частности на население, на молодежь, да, как бы она оказывается извне. Мы не знаем общества и страны, в которой мы живем. Потому что по моей любимой теме, которой я сейчас занимаюсь, миграция. Вот, например, 6 лет назад помогал готовить парламентские слушания по миграции. Принесли документы которые на это парламентские слушания готовили, то ли миллион нелегальных мигрантов, то ли 22,5 миллиона, из них через три абзаца пишется большинство в Москве. Говорю товарищам, товарищи, в Москве вообще-то на тот момент по переписи 10 миллионов 300 тысяч жило. 
населения. Если у вас большинство нелегалов проживает в Москве, значит, в Москве миллионов 25. Ой, да, не увязочка, не увязочка получилась, сказали мне товарищи. Давайте, а сколько по-твоему? Я говорю, ну, по-моему, вот на тот момент, это было 6 лет назад, ну, где-то миллион нелегалов есть. Всего в стране. Именно нелегалов, не иностранцев, а нелегально находящихся на территории. На что мне товарищи сказали, ну, не солидно получается, миллион маловато, давай их будет 5. И цифра пошла гулять. Вот я просто вот как есть, уже надоело, что называется, не могу, не могу молчать. Давайте мы какие-то вот базисные вещи все-таки определимся. Необходима концепция миграционной политики, новая концепция, которая бы обсуждалась всем обществом, а не узким кругом специалистов. Ее нужно выносить на всеобщее обсуждение, эту концепцию миграционной политики. Иначе у людей начнет ехать крыша, потому что эксперт, вот даже цифра, вот один из проектов, 10 миллионов мигрантов, иностранцев к нам должно приехать в течение 10 лет. Ребята, вы просто по границам Российской Федерации посмотрите, есть ли там такое количество людей, которые к нам способны приехать. Ну, например, в... Откуда? Вот откуда? В Средней Азии, за исключением Казахстана. В Казахст... в... С Казахстаном у нас примерно 50 на 50 по миграции. Сколько приезжает, столько и уезжает. Проживает порядка там, 45 миллионов человек. Много это или мало? М? Из Китая у нас проживает, по официальным данным, если смотреть по реальной статистике, где-то порядка 400 тысяч китайцев по стране. Еще раз говорю, вы с китайской, я говорю, они проживают легально. Другой момент, что они нелегально, многие работают. Кстати, но ну, это же проблема всеобщей страны, это опять проблема учета и контроля. Вопрос национализма так или иначе у нас вышел в вопрос политический. За это, это один из главных, на мой взгляд, итогов минувшего года. Оценивать это как позитивно или негативно, честно говоря, не буду, хотя, на мой взгляд, в любом случае, это проблема, которая должна обсуждаться, и тот факт, что ее начали обсуждать в какой угодно форме, нет, это уже позитивно, но э, результат, э, скажем так, следующий, ни одна политическая сила вопрос, э, как бы проблему национализма в качестве центральной для себя не взяла, тем не менее, и это за... И это заслуга так или... Ну, ЛДПР, опять-таки, она не центральная для ЛДПР. Это не главный вопрос избирательной кампании. Ну, и у них лозунги всегда. Мы за бедных, но за русских. Я сейчас лозунг идет. Россия для русских тоже идет. Нет, вопрос в том, что, тем не менее, и это, на мой взгляд, заслуга исполнительной в данном случае власти, что, несмотря на все поползновения на самом деле практически любых политических сил удачно оседлать этот весьма популярный у населения вопрос, о чем говорил Юрий Викторович, своеобразное представление значительной части населения нашего о том, что происходит у нас в стране, в том числе по миграции, в том числе по внутренней миграции, они могли к этому привести, но тем не менее этого не произошло, и проблема национализма, где-то более толстым, где-то менее толстым слоем размазывается по всем политическим силам, и все политические силы так или иначе этот вопрос поднимают, но в разумных пределах. Ни одна из коренных проблем социальных, экономических, стоящих перед страной, перед современной Россией, решены, на мой взгляд, не были. Каждый отдельный пример вы все прекрасно знаете. Но вот когда, знаете, есть закон перехода количества в качество, когда вот начиная складывать все, так сказать, вместе, картинка получается, мягко говоря, невеселой. Но что есть, то есть. С таким багажом мы вползаем в следующий цикл. Такое наследие получит следующий парламент и следующий президент России. Видение развития России, за которое выступает Медведев, по-моему, оно достаточно определилось благодаря его выступлениям последним примерно двух месяцев. Скорее всего, это будет модель э, ну, в основе своей либеральная. Но такое впечатление, что и глава правительства тоже готовит свою альтернативную программу. Готовится она, как вы понимаете, но это готовится она, как вы знаете, по институтам социально-экономических и политических исследований, которые возглавляет сенатор и бывший президент Чуваши Николай Васильевич Федоров. Какой там документ готовится в подробностях, не ясно. Но я на, в интернете накопал, так сказать, очень интересный документ, который называется э, «Проект структуры народной программы». Ну, это, конечно, только проект, причем структура, а не самой программы, не концепции. Но даже ее изучение позволяет делать кое-какие выводы. 
Прежде всего, а именно, программа будет стратегического характера. Об этом говорит то, что ее открывает раздел, который называется «От устойчивого роста к экономическому прорыву». Состоит этот раздел из подраздела «Уроки десятилетия» и второй раздел «Приоритеты развития. Точка образа, образ будущего». О тональности документа говорит следующие заголовки разделов и подразделов «Достойной жизни гражданам великой страны». Эффектив... Чего вы смеетесь? Я читаю документ. Эффективная власть под контролем народа. Сильная экономика, сильная Россия. Имеются подразделы. Возрождение духовности и сохранение традиций. Сильным работу, слабым заботу. Реальное самоуправление на местах. Низкой инфляции, стабильный руль. Рубль. Как мы знаем, я уже говорил, большая группа людей готовит это под руководством, да, заканчиваю, Кузьминова и МАО, готовит новую редакцию стратегии 2020. Вернее, она уже будет стратегией, скорее всего, там 2023, 2025 и так далее. Ну, таким образом, чего-чего, стратегии программ к концу года будет в стране предостаточно.